逍遥王一世英名，气概滔天，怎可当得丧家之犬，落荒而逃？我逍遥王天下无敌，谁能代替？听过这门功夫，当然没听过，我创的，没多久而已嘛。才创立不久，一门功夫多则十年八载，短则三年，才会有所成就。你才创立不久，不可能的。这些就是太极拳的好处了，一学就会。我这群徒弟个个都会，要不要看一下？武当弟子。是。师傅，耍两招太极拳。让逍遥前辈指教一下。是。小朋友们，想不想学？动作简单，强身健体，一学就会，一起练好不好？好
就是被这种拳打败的吗？你想不想学啊？想学，我可以教你。不可能的，不可能！你一个小孩子都能学的拳，竟能打败我？不可能的，不可能的，不可能，不可能，不可能，不可能，不可能的，不可能的，不可能，不可能。哎，师傅，他在干什么？他受刺激过度了。为什么？他不相信自己会被这种大智若愚、大巧若拙的拳法所击败。再加上武林中人向来只会把上乘的武功当成秘密，只传给自己的入室弟子。他万万没有想到，君宝居然大方的把太极拳传给所有的人，那代表以后所有的人都可以打败他了。你想想看，逍遥王不可一世，怎么受得了这种打击呢？他钻牛角尖罢了。太极拳易学难精。怎么可能人人都赢他呢？他要是想得通，他就不叫逍遥王了。那倒是啊。啊，我打架打得太久，我老婆要杀人了，我回家了。如果这个不怕老婆呢，他就不叫一天行了。比你没有老婆好。<笑>各位，先走了，后会有期。告辞，后会有期。逍遥王被张君宝以太极拳打败以后，不堪落败刺激，竟变成疯子，从此在江湖上销声匿迹。最后一次被人发现是在黄山的小路上，据说是要找寻武学秘籍。嗯、自从秦姑娘出家当了尼姑之后，我不开心了好一阵子。后来我想通了，喜欢一个人。不一定要跟他在一起。人世间的聚散，可能真是有命运在安排。想着想着，也就化了，连自己也都做了道士，不修边幅。人们还叫我做邋遢道士，我不太喜欢这个名字，我不是很邋遢吗？我喜欢人家叫我张真人，能够做一个真诚的人。不是很容易的。后来我自己起了个外号，叫做张三丰。三丰是我三个愿望：第一，希望秦姑娘生活过得丰足；第二，我的这些徒弟们各个营养丰盈；第三，普天下的人都有丰盛的生活。至于我几个小徒弟呢，他们过得挺不错的。戴延练了一身功夫，在江湖上闯出了名堂，挺威风的。连州书读的最多，又有爱国热诚，去从军打仗，还做了救国英雄。远桥就跟林姑娘成了亲，几个师兄弟中就属他最开心。可能他这个人最钝吧。松溪本来资质最差，他一直留在我身边学太极，还学得不错呢。讲到翠山，翠山是我那么多的徒弟中最聪明的一个，武功又高，人又帅，老婆又漂亮。在武林中可是最有名的一个，羡慕死我了。
除了他们五个之外，我还收了两个入室弟子，一个叫陌生谷，一个叫阴离平，总共七个人。在江湖上，大家都称他们为武当七侠，行侠仗义，警恶惩奸。他们在江湖中。都成了大名鼎鼎的英雄。张三丰死于明朝洪武十七年，享年一百四十九岁。他的事迹都是后人杜撰，无史书记录，难分真伪。唯一公认的是，太极拳确实由张三丰所创，这也是他留给世人最丰富的遗产。